फ्रेंड्स आई होप आपके अभी तक के सारे एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया हुए होंगे और नाउ द टाइम फॉर फिजिक्स अब फिजिक्स का एग्जाम आपका आने वाला है तो इसके लिए यहां पर अब ये वीडियो मैं आपके सामने लाया हूं जो कि है लास्ट मिनट मिनट रिवीजन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन अपने इन तीन दिनों में जो आपको तैयारी करनी है बोर्ड एग्जामिनेशन की अपने फिजिक्स के पेपर की उसमें किन बातों का ध्यान दें और किन किन पॉइंट्स को लेकर तैयार करें इसको मैं आपके सामने टॉपिक वाइज डिस्कस करने जा रहा हूं छोटा छोटा उसकी इंफॉर्मेशन देता जाऊंगा और जल्दी जल्दी आपको सारी चीजें रिव्यू करता जाऊंगा ताकि आप विदाउट एनी कंफ्यूजन एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में पहले चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक सारा रिवीजन कर सकें तो आइए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं यहां पर आपसे बहुत डिटेल में कुछ एक्सप्लेनेशन देने नहीं जा रहा हूं सारे टॉपिक्स के टिप्स बताता जाऊंगा और आप उनको अपना जॉट डाउन करते जाइए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुनिए और अपने तैयारी को बिल्कुल परफेक्ट बनाइए तो आइए शुरू करते हैं लास्ट मिनट रिवीजन और टिप्स फॉर फिजिक्स एग्जामिनेशन तो देखिए पहला टॉपिक जो हमारा है वो है फोर्स अब इस फोर्स टॉपिक में आप क्या क्या पढ़ें तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं फोर्स टॉपिक में पढ़ने के लिए वो पहला टॉपिक आता है मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क तो मोमेंट ऑफ फोर्स आप जानते हैं क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स में आप एक बॉडी को फिक्स कर देते हैं तो देखिए की वर्ड आएगा यहां पे फिक्स पॉइंट किसी बॉडी को पाइवर्ट करके जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज जाएगी तो इस बॉडी में टर्निंग अफेक्ट क्रिएट हो जाता है यानी कि टॉर्क क्रिएट हो जाता है तो आपको टॉर्क के डेफिनेशन पढ़नी है उसके डायग्राम उसके डायग्राम की लेबलिंग जिसमें आप फोर्स और परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द पाइव टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स को ध्यान देना है ये फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पाइव एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स और फोर्स अप्लाइड पे डिपेंड करता है ये ध्यान देना है ये टॉर्क की यूनिट क्या होती है फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर ये टॉर्क दो तरह का होता है क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉक वाइज मोमेंट नेगेटिव टॉर्क होता है और एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट ऑफ फोर्स पॉजिटिव होता है ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर ध्यान देंगे इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल जरूर तैयार कर लीजिएगा जो कि अबाउट द स्पेनर है कि हैंडल ऑफ द स्पेनर इज वाई इट इज मेड लॉन्ग लॉन्ग हैंडल करने से क्या होगा आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम होल पोजिशन ऑफ होल्ड बहुत ज्यादा हो जाने से इस पे टर्निंग अफेक्ट ज्यादा क्रिएट हो जाता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट की है शॉर्ट सेंटेंस की फॉर्म में आप लिखेंगे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएंगे वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं होंगे सब में एक एक कीवर्ड दो दो कीवर्ड लिखने होंगे तो कीवर्ड्स की बेसिस पे देखना है तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्लियर हो गया आपको इन पॉइंट पे ध्यान देना है और एग्जाम्पल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेनर की एग्जाम्पल अब आते हैं अगला पॉइंट कि इसमें और क्या टॉपिक ध्यान से पढ़े अगला टॉपिक आता है कपल पेयर ऑफ फोर्सेस मतलब किसी रॉड पे आप दो फोर्सेस लगा रहे हैं या तो उसको क्लॉकवाइज घुमाने के लिए या एंटी क्लॉक घुमाने के लिए तो उसमें जो टर्निंग अफेक्ट होगा या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा लेकिन विद द हेल्प ऑफ टू फोर्सेस एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है दोनों का मैग्नीट्यूट इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है तो या तो वो रॉड क्लॉकवाइज टर्न लेगी या एंटी क्लॉक जैसे कि आप किसी कैप को घुमाते हैं वॉटर टैप को टर्निंग अफेक्ट देते हैं इस बात का ध्यान रखना है इस पर क्वेश्चन और इससे रिलेटेड फॉर्मूला कपल का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू द डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स जहां से आपने फोर्स लगाया इस फॉर्मूले पे ध्यान देंगे और इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है इक्लीबिरियम ऑफ बॉडी जिसपे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वॉट डू यू मीन बाई इक्लीबिरियम ऑफ बॉडी तो इक्लीबिरियम का मतलब है जब किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हो और उसका नेट इफेक्ट ऑन द फोर्स का जो नेट इफेक्ट है वो जीरो हो तो इससे रिलेटेड दो कंडीशंस पूछी जा सकती हैं व्हाट आर द टू कंडीशंस फॉर द इक्लिब्रियम ऑफ बॉडी तो दो बातें आती हैं पहली चीज की जब बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं किसी बॉडी पे तो उसका नेट इफेक्ट ऑफ द फोर्स जीरो होना चाहिए एट ए पॉइंट और दूसरा मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन शुड ऑल्सो भी जीरो तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए इक्लिब्रियम दो तरह का होगा स्टैटिक इक्लिब्रियम और डायनेमिक इक्लिब्रियम ये ध्यान रखना है और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर जो बहुत प्रोबेबल होता है व्हाट यू मीन बाय मोमेंट ऑफ फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है तो आई थिंक आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है इसी से रिलेटेड बन जाता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट तो देखिए प्रिंसिपल
फॉर इक्लीबिरियम ऑफ बॉडीज ये पॉइंट जरूर ध्यान से लिखेंगे तो इक्लीबिरियम ऑफ बॉडी से ही रिलेटेड है मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स से ही रिलेटेड है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जिसमें बॉडी क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को इक्वेट कर देते हैं न्यूमेरिकल कर्सर से भी इन्हीं बातों का ध्यान देते हैं दूसरी बात इसमें एक आती है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पे तो एक डेफिनेट क्वेश्चन आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन ध्यान रखेंगे जिसमें उस पॉइंट पे एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो ये जरूर लिखना होगा उस पॉइंट के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के इनसाइड भी हो सकती है बॉडी के आउटसाइड भी हो सकती है इस बात को जरूर ध्यान देंगे ये क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि रिंग में सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर होने के बाद भी आउटसाइड होती है सॉलिड डिस्क में इनसाइड होती है और डिफरेंट तरह के इसके एग्जाम्पल्स पढ़िए ट्राइंगल लेमाइना है रेक्टेंगल है कौन है सिलेंडर है रॉड है इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जरूर याद करिए और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें आपको स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है ध्यान रखना है जैसा कि आप जानते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड रिमेन कांस्टेंट बट वेलोसिटी रिमेन वेरिएबल तो अगर ये वेलोसिटी वेरिएबल रहती है तो ये टेंजेंशियली एक्ट करती है सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी हमेशा और इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लीनियर मोशन एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड दोनों हो सकता है लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होगा इसको जरूर तैयार करिए और एक सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है वो फोर्स जो कि किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन में लाता है और इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होती है ये सेंट्रिपिटल फोर्स है और एक आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगता है सेंटर से अवे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स ये एक वर्चुअल फोर्स है की है वर्चुअल और सीडो फोर्स है इसको ध्यान रखिए और इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल जैसे कि प्लेनेटरी मोशन है या मून का अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाना है या अर्थ का सन के चारों ओर चक्कर लगाना है ये सब या इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के चारों ओर एटम में चक्कर लगाना है इन सब में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस हो जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ग्रेविटेशनल फोर्स के रिलेशन में जैसे कि प्लेनेट के केस में होता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है इसको ध्यान में रख के जितने मैंने ये टॉपिक बताए इस फोर्थ चैप्टर के इनको जरूर तैयार कर लीजिए आई होप आपने ये सारे पॉइंट नोट कर लिए होंगे और अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पे इसके न्यूमेरिकल पोर्शन में देखिए एक तरह के न्यूमेरिकल इसमें हमेशा आता है टॉर्च से रिलेटेड कि एक आपको रॉड दे दी जाएगी या तो मीटर स्केल बोला जाएगा तो मीटर स्केल का मतलब जीरो से हंड्रेड के बीच का स्केल हंड्रेड सेंटीमीटर का स्केल या हाफ मीटर स्केल मतलब फिफ्टी सेंटीमीटर का स्केल तो इसमें आप पाइवर्ट पॉइंट क्या है यह ध्यान देंगे पाइवर्ट पॉइंट के रिलेशन में इस पे लोड लटकाया जाएगा लोड उसके रिलेशन में एक तरफ आप उसका दूसरा लोड लटकाएंगे तो बॉडी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक जाएगी तो इससे रिलेटेड आपका क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर करिए और एक इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है जब भी आप ये न्यूमेरिकल सोल्व करें तो पहले डायग्राम बनाइए डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है एक नंबर तो इसी बात का मिल जाएगा करेक्ट डायग्राम बनने का उसके बाद ये जरूर लिखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये लिखने से एक नंबर मिलेगा और उसके फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए अगर आंसर गलत भी आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं लास्ट का एक नंबर कटेगा लेकिन यूनिट करेक्ट लिखना बहुत जरूरी है अदरवाइज सारी मेहनत बेकार हो जाएगी आपकी तो यूनिट का ध्यान रखिए और जितने भी आंसर निकालिए हमेशा डेसीमल के बाद दो प्लेसेस तक निकालिए आई होप आपको फोर्थ चैप्टर के बारे में सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा तो आइए अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक वर्क पावर एंड एनर्जी इसमें आपको क्या क्या मेन चीजें पढ़नी है उसका एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं और टॉपिक भी बता देता हूं मैं आपको तो देखिए वर्क पावर एनर्जी में पहला टॉपिक आता है वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क क्या होता है वर्क जब 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 किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है जिधर फोर्स लगाया गया तो डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट होता है आप इसको ध्यान रखिए वर्क का फॉर्मूला डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इन टू एस बनेगा और डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड होता है इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे वर्क दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है वर्क डन यानी रिलेटेड विद फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट दूसरी बात ये वर्क स्केलर क्वांटिटी है इसकी यूनिट होती है जूल वन जूल इज इक्वल टू वन न्यूटन इन टू मीटर होता है अब ध्यान दीजिएगा अभी इससे पहले हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा था मोमेंट ऑफ फोर्स वो भी न्यूटन इन मीटर है
इसके बाद आता है जब हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया लेकिन वो डायरेक्शन उसके डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है तब आप कहेंगे फॉर्मूला बनेगा W इज इक्वल टू एफ इन टू एस नाउ द कंपेरिजन इज जब फॉर्मूला बन रहा है W इज इक्वल टू एफ इन टू एस तो वर्क डन मैक्सिमम है पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच का एंगल थीटा जीरो डिग्री है तो मैक्सिमम वर्क होगा पॉजिटिव वर्क होगा लेकिन जैसे ही एक सर्टेन एंगल बन जाएगा वर्क डन डिक्रीज होने लगेगा और इसके रिलेशन में अगली कंडीशन आती है कि अगर आपने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन से नॉर्मल पे कर दी यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू इच अदर तो एंगल बन गया 90 डिग्री का और अगर एंगल 90 डिग्री का बन गया तो वर्क डन एफ एस कॉस नाइनटी से जीरो हो जाएगा नो वर्क इज डन एक बड़ी स्पेसिफिक कंडीशन है जिसपे क्वेश्चन आता है मैन कैरिंग लोड ओवर इज हेड मूविंग ही डज नो वर्क वाई बिकॉज द डायरेक्शन Of the displacement and force are perpendicular to each other. तो आप इसको ध्यान रखेंगे लेकिन एक क्वेश्चन और आ जाता है इन स्पाइट ऑफ डेट मैन गेट टायर्ड जो काम तो नहीं कर रहा है लेकिन थक जाता है क्यों ही डज नो वर्क बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर बट ही गेट टायर्ड बिकॉज ऑफ द वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगेंस्ट द ग्रेविटी ये बात ध्यान रखेंगे इसको ध्यान में रखिए और आंसर को लिख दीजिए ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है राइट द टू कंडीशन और थ्री कंडीशन वेन द वर्क डन इज जीरो तो आप किसी बॉडी पर डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दें दीवार पर धक्का दें तो वर्क डन जीरो होगा या आपका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स पर पेंडिकुलर यानी नाइनटी डिग्री के एंगल पे है तो वर्क डन जीरो होगा आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चक्कर लगा के जब वापस अपनी पोजिशन पे आ जाते हैं एक चक्कर के बाद तो वर्क डन जीरो होगा तो वर्क की ये कंडीशन हो सकती है वर्क की यूनिट जैसा मैंने बोला एस आई यूनिट जूल सी जी एस यूनिट अर्ग होती है वन जूल इज इक्वल टू टेन टू दावर सेवन आर्ग होता है यह ध्यान रखिए नाउ वी कम टू वर्क इन द रिलेशन टू नेगेटिव वर्क डन अगर हमने बॉडी पे फोर्स लगाया और बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिस्प्लेस हो गई तो वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस वन एट्टी और कॉस वन एट्टी की वैल्यू माइनस वन होती है तो वर्क डन जीरो हो गया यहां सॉरी वर्क डन यहां पर नेगेटिव हो गया ये वर्क डन नेगेटिव आने से एग्जाम्पल क्या बनेगा जैसे कि रॉकेट का उड़ जाना आप गुलेल से पत्थर मारते हैं तो फोर्स पीछे को लगाते हैं बॉडी आगे को चली जाती है इस तरह के एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए इसी तरह से वर्क डन का एक और कंडीशन आती है वर्क डन इन रिलेशन टू ग्रेविटी जब किसी बॉडी को आप ऊपर की ओर फोर्स लगा के उठाएंगे तो अगेंस्ट द ग्रेविटी उठाएंगे बॉडी को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो टुवर्ड द ग्रेविटी गिराएंगे तो ग्रेविटी फोर्स एम है और डिस्प्लेसमेंट एच है तो फॉर्मूला बन जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ये वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी और टुवर्ड्स द ग्रेविटी कहलाता है तो या तो ये माइनस एम जी एच होगा जब अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं और टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहे हैं तो प्लस एम जी एच होगा ये तो हो गया वर्क डन वर्क के बाद अगली कंडीशन आती है पावर पावर क्या होता है पावर इज योर रेट ऑफ डूइंग वर्क वर्क अपॉन टाइम तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एक और फॉर्मूला बनेगा वर्क इज इक्वल टू पावर इन टाइम SI unit of power is watt. So one watt is equal to one joule upon one second. Yeah, can say that one joule is equal to one watt into one second. Power का एक और formula बन जाता है work upon time में work is equal to force into displacement upon time से displacement upon time से velocity आ जाता है तो power is equal to force into velocity. ये भी एक formula बन जाएगा power की higher unit पे बहुत question पूछे जाते हैं megawatt ten to the power six watt के बराबर होता है किलो वॉट वन टू दिन टू दावर थ्री वॉट के बराबर होता है और हॉर्स पावर के रिलेशन में वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू सेवन फोर्टी सिक्स वॉट होता है इस बात को ध्यान में रखिए और यूनिट पे आ जाएं तो पावर की यूनिट आपको क्लियर हो गई अगर एनर्जी वर्क पे आ जाएं तो वर्क की यूनिट जूल है और अब इसी रिलेशन पे आते हैं एनर्जी एनर्जी और वर्क एक ही चीज है इस बात को ध्यान रखिए क्योंकि वर्क डन से ही एनर्जी रिलेटेड है तो यूनिट ऑफ वर्क डन और एनर्जी सिमिलर होगी नेवर गेट कंफ्यूज विद दिस ये एनर्जी जो हमारे सिलेबस में है वो दो तरह की एनर्जी पढ़नी है कानेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम इन ऑल मिकेनिकल एनर्जी कहते हैं तो वो एनर्जी जो बाई वर्च्यू ऑफ मोशन है जिसका फॉर्मूला हम कानेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एनवी स्क्वायर कहते हैं ये होता है ये कानेटिक एनर्जी तीन तरह की कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है रोटेशनल कानेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल कानेटिक एनर्जी और लीनियर और ट्रांसलेशनल कानेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ रेस्ट और चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी शेप और साइज ऑफ द बॉडी के रिलेशन में होती है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है 
पी इज इक्वल टू एम जी एच मास है एम जी है ग्रेविटी और एच है हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ध्यान दीजिएगा हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल और दूसरी होती है शेप और साइज में चेंज होने से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अगली बात आती है कि दो बॉडीज हैं इस पे क्वेश्चन आ सकता है एक बॉडी ज्यादा हाइट पे एक बॉडी कम हाइट पे है तो जो ज्यादा हाइट पे है इक्वल वेट की बॉडी उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी इसी से रिलेटेड एक वर्ड आता है वर्क एनर्जी थ्योरम अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा चेंज इन द कानेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन यानी फाइनल कानेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल कानेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन होता है इसे वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं ये तैयार करिए और एक और आता है रिलेशन रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड कानेटिक एनर्जी अगर रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड कानेटिक एनर्जी पढ़ना है बहुत आसान तरीका है इसको आप कैसे याद कर सकते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला पी इज इक्वल टू एम वी लिख लिया कानेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर लिख लिया और दोनों में डिवाइड कर दिया आपस में एक दूसरे से और उसके रिलेशन को आप तैयार कर सकते हैं आई होप आप बहुत आसानी से इसको तैयार कर लेंगे पर यह बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको तैयार करिए इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बड़ी डेफिनेशन है सिंपल सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट बच्चे ये कभी कांस्टेंट वर्ड नहीं लिखते हैं ये लिखना बहुत जरूरी है सब लोग ये लिख देते हैं कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म फन वॉर्म फॉर्म टू एनदर लेकिन ये टोटल एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट लिखना जरूरी है इसका एक डेरिवेशन आपके सिलेबस में दिया है जिसमें एम हर बार प्रूफ करना है सर्टन हाइट पे मिडिल हाइट पे या नीचे के लेवल पे इस डेरिवेशन को तैयार कर लीजिए पेंडुलम के केस में ऑसिलेशन हो रहा है तो मीडियम मीन मीन पोजीशन पे मैक्सिमम कानेटिक एनर्जी है जब बॉडी ऊपर को जाती है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन से हम हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच कर देते हैं इस ये कॉन्सेप्ट जरूर तैयार कर लीजिए और इसी से रिलेटेड एक ग्रैफ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जिसमें हम एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस के रिलेशन में एच एक्स एक्स एक्सिस पे हाइट लेते हैं और वाई एक्सिस पे एनर्जी को लेते हैं और जब इसके रिलेशन में एक ग्रेफ ड्रॉ करते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर अगर ग्रेफ बना रहे हैं तो वो कानेटिक एनर्जी और ऊपर से नीचे को ला रहे हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन में ग्रेफ बनता है इस ग्रेफ को जरूर तैयार करिए ये ग्रेफ बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है और इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट आते हैं जैसे कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में सोलर एनर्जी क्या है टाइडल एनर्जी क्या है इस पर सिंपल कन्वर्जन से रिलेटेड की एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट होती है इसकी टेबुलेशन आपकी बुक में दिया होगा उस टेबल को याद कर लीजिए कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी का चेंज होता है यानी कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जरूर याद करिए अब हम लोग आते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे न्यूमेरिकल पार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड जिसमें डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर या डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन से रिलेटेड न्यूमेरिकल करिए और एक ये न्यूमेरिकल जिसमें कहा जा रहा है कि पहले कानेटिक एनर्जी कुछ और थी बाद में कुछ और हो गई क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई या मास को बदल दिया डबल कर दिया ट्रिपल कर दिया इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर तैयार करिए और एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच से रिलेटेड न्यूमेरिकल को जरूर तैयार करिए आई होप आपको ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी और वर्क पार एनर्जी में आपको क्या क्या तैयार करना है ये भी क्लियर हो गया होगा नाउ वी कम टू द थर्ड टॉपिक द मशीन अब देखिए मशीन बड़ा सिंपल सा पर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है मशीन में सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है चार पॉइंट पे मशीन के क्या चार यूजेज है पहला यूज है मशीन कैन बी यूज एज ए फोर्स मल्टीप्लायर दूसरा यूज है मशीन कैन बी यूज एज ए स्पीड मल्टीप्लायर तीसरा यूज है मशीन कैन बी यूज फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट और चौथा है मशीन कैन बी यूज फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट अप्लाइड यानी किधर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट इसको बदलने के लिए तो मशीन की डेफिनेशन में लोड एफर्ट और मैकेनिकल एडवांटेज आता है इसको तैयार करिए मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो ये दोनों ही रेशियो है इनकी कोई यूनिट नहीं होती है इनके फॉर्मूले तैयार करिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड और उससे रिलेटेड बनता है वर्क इनपुट एंड वर्क आउटपुट वर्क इनपुट इज इक्वल टू एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट और वर्क आउटपुट इज इक्वल टू लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इसको याद करिए इसी में अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो पावर इनपुट एंड पावर आउटपुट बनता है इसको तैयार करिए और एफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट और पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट और
ये बात हुई मैकेनिकल एडवांटेज एफिशिएंसी वेलोसिटी रेशियो इन सब की और इसमें अब एक आता है आइडियल मशीन एंड प्रैक्टिकल मशीन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए तो इनके सिंपल से तीन डिफरेंस लिख देंगे आइडियल मशीन और प्रैक्टिकल मशीन में आइडियल मशीन में एम के बराबर होता है जो वन होता है उसमें नहीं इक्वल होता है आइडियल मशीन में वर्क आउटपुट वर्क इनपुट के बराबर होता है आइडियल मशीन में देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी लेकिन प्रैक्टिकल मशीन में यह सब होता है यह ध्यान रखिए इसके बाद आता है लीवर लीवर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे काम करता है जो एक स्ट्रेट और बेंट रॉड है जिसमें एक पॉइंट फलक्रम होता है और दो पॉइंट होंगे एक लोड होगा एक एफर्ट होगा फलक्रम से लोड तक का डिस्टेंस लोड आम फलक्रम से एफर्ट तक का डिस्टेंस एफर्ट आम कहलाता है इसको ध्यान रखेंगे और इससे फॉर्मूला बनाएंगे मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर का एफर्ट आम अपॉन लोड आर इसकी बेसिस पे आप तीन तरह के लीवर डिफाइन करते हैं क्लास वन लीवर क्लास टू लीवर क्लास थ्री लीवर क्लास वन लीवर में फलक्रम मिडिल पे होता है लोड और एफर्ट के इसकी कोई भी पोजीशन हो सकती है तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ फलक्रम ये फोर्स मल्टीप्लायर स्पीड मल्टीप्लायर और फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट किसी भी तरह से काम कर सकता है अगर एम इक्वल टू वन है तो ये एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए लीवर यूज होता है क्लास वन लीवर और अगर एम ग्रेटर देन वन है वो तभी होगा जब एफर्ट आर्म ग्रेटर देन लोड आर्म हो तो ये फोर्स मल्टीप्लायर होगा और अगर एफर्ट आर्म स्मॉलर देन लोड आर्म है तो ये स्पीड मल्टीप्लायर की तरह काम होगा इसके डिफरेंट एग्जांपल्स को जरूर तैयार करिए क्लास टू लीवर में हमेशा लोड मिडिल पे होता है तो उससे एफर्ट आर्म लॉन्गर हो जाती है तो ये हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर होगा की है सिर्फ फोर्स मल्टीप्लायर पूछा जाएगा तो आप हमेशा क्लास टू लीवर लिखेंगे सिर्फ स्पीड मल्टीप्लायर पूछा जाएगा तो क्लास थ्री लीवर ही लिखेंगे और क्लास थ्री लीवर में उल्टा हो जाता है एफर्ट बीच में आने से लोड आर्म लॉन्गर हो जाती है एफर्ट आर्म से और लीवर से रिलेटेड ह्यूमन बॉडी के तीनों एग्जांपल्स जरूर याद करिए क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री लीवर जो कि हमारी एक्सेस वर्टिब्रा से रिलेटेड और हाथ से रिलेटेड जब हम पाम से सामान को उठाते हैं या चलते हैं तो टोस से और पैर से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है ये जरूर तैयार करिए इसके बाद आता है पुलिस के बारे में तो पहली पुली होती है सिंगल फिक्स पुली दूसरी होती है मूवेबल पुली और फिर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल फिक्स एंड सिंगल मूवेबल पुली और फिर आता है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम इन सभी के डायग्राम्स विद लेबल एंड डायरेक्शन ऑफ टेंशन एंड लोड एंड एफर्ट ये जरूर तैयार करना है इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा सिंगल फिक्स पुली में एक पुली है जिसमें एफर्ट हमेशा नीचे को लगता है और ये एज फॉर चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट होती है इसमें एम भी वन है वी भी वन है तो ये केवल एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज करता है और एफर्ट डाउनवर्ड होता है और इससे बढ़िया पुली होती है मूवेबल पुली का कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ मूव मूवेबल पुली मूवेबल पुली में क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा हो जाता है क्योंकि लोड टू टी के बराबर हो जाता है वेलोसिटी रेशियो भी टू हो जाता है तो इसे फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है तो सबसे बढ़िया तरीका है दोनों को मिला दें क्योंकि मूवेबल पुली में एफर्ट अपवर्ड होता है दोनों को कॉम्बिनेशन कर देंगे तो एफर्ट डाउनवर्ड और एम ग्रेटर देन वन हो जाता है इसी से बनाया गया है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम चार पुली और फाइव पुली का ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम तो है लेकिन थ्री पुली का डायग्राम भी बनाइए इसकी भी प्रैक्टिस करिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दो साल पहले इस पर डायग्राम आया था इन सभी डायग्राम्स की प्रैक्टिस करिए और इससे रिलेटेड टेंशन जो डायरेक्शन ऑफ टेंशन होती है स्ट्रिंग्स में उसको सही से मार्क करना सीखिए लोड में एरो हमेशा डाउनवर्ड ग्रेविटी की तरफ जरूर बनाएंगे और एक क्वेश्चन इस पे और आता है वाई द वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक इज मेड लेस इसको कम क्यों रखा जाता है लोअर ब्लॉक में कम पुली लगाई जाती है उसका वजन कम से कम कर रखा जाता है ताकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एनर्जी लॉसेस को बचाया जा सके जितना कम से कम वेट होगा लोअर ब्लॉक का उतनी एफिशिएंसी ज्यादा होगी एनर्जी लॉसेस कम होंगे तो मशीन चैप्टर में तो बहुत कम है पढ़ने के लिए लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है आई होप आपको ये तीन चैप्टर पूरे समझ में आ गए होंगे अब हम लोग शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस तो देखिए रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस में डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन जरूर पढ़िए कई बार आ चुकी है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर दूसरा इसके रे डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करिए कि व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयर और रेयर टू डेंसर तो कि अवे द नॉर्मल जा रही है लाइट रेगी टू द नॉर्मल आ रही है ये ध्यान से पढ़िए और एक इंपॉर्टेंट बात है जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आगे भी रे डायग्राम में यूज करते हैं कि जब लाइट नॉर्मल डायरेक्शन पे किसी सरफेस पे गिरती है तो इट पास इज अनडिविएटेड जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होता है ये ध्यान रखिए और इसको तैयार करिए इससे रिलेटेड अगली बात आती है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा सा पॉइंट
इतना लिखिए पूरे नंबर पाइए चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू एनदर इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है स्नेल्स लॉ तो स्नेल्स लॉ दोनों लॉ याद करेंगे जब भी स्नेल्स लॉ आएगा दोनों लॉज लिखेंगे और दूसरा लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है साइन आई अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट रेशियो है जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं फॉर पेयर ऑफ मीडिया ध्यान से वर्ड देखिएगा फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया तो इससे रिलेटेड दूसरा फॉर्मूला जो बनता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इसके रिलेशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका और उसमें वैल्यू रख के न्यूमेरिकल निकालना है फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टेम्परेचर है एंगल ऑफ इंसिडेंस है और वॉट जो भी फैक्टर्स हैं तीन चार फैक्टर्स कलर एंड वेव है स्पीड ऑफ लाइट है ये सब फैक्टर किस तरह से इफेक्टिव इंडेक्स को वेरिएट करते हैं इसको ध्यान से पढ़िए आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई अब अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पे तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का डायग्राम इस पे बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आया है जिसमें मिरर नीचे लगाता है लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसका फॉर्मूला इंडिकेट करता है दो मीडिया की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड होती है यह ध्यान से पढ़िए उसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट टू फ्लाइट थ्रू ग्लास स्लैब इसका डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिए और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस आपस में बराबर होते हैं इंसिडेंट रे और जो इमरजेंट रे है वो एक दूसरे के पैरल निकलती हैं इसको सही से बनाइए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू रेज जरूर ठीक साइक से बनाएंगे इसको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए बहुत सिंपल सा टॉपिक है रे डायग्राम ज्यादा है किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ द ग्लास लैब और एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको ध्यान रखिए इसके बाद आता है प्रिज्म प्रिज्म में रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसका जो रे डायग्राम बनता है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस और उससे एंगल ऑफ डिविएशन और उसका फॉर्मूला ये जरूर ध्यान रखिए इसको तैयार करिए और ज्यादा कठिन फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल एंड एपरेंट डेप्थ इसका सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और एक डायग्राम प्रैक्टिस करना है परफेक्टली बेंडिंग ऑफ पेंसिल वेन डिप्ड इन वॉटर इस पर रे डायग्राम बनाने को मुझे वो पे जरूर आएगा ये तो ये बेंडिंग ऑफ पेंसिल का डायग्राम जरूर तैयार करिए इससे रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद आता है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन किस कंडीशन में ये होता है और क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कोसेक आईसी से रिलेटेड वो जरूर तैयार करिए फिर टी की कंडीशन और टी की डेफिनेशन की जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है तो टी हो जाता है आप इसको तैयार करिए और अब आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसपे तीन दो या तीन नंबर का एक परफेक्टली क्वेश्चन आएगा वो है रे डायग्राम्स को कंप्लीट करना इन रिलेशन टू लॉजिक ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल और डिफरेंट तरह के प्रिज्म में राइट right एंगल प्रिज्म हो सकता है इक्विलेटल प्रिज्म हो सकता है सिक्सटी सिक्स सिक्सटी थर्टी नाइनटी डिग्री का प्रिज्म हो सकता है इसमें आपको या पानी के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है जिससे चार रेज निकल रही हैं जिससे लाइट रे बेंड हो रही हैं उससे रिलेटेड पॉइंट हो सकता है चीजों में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्रिटिकल एंगल क्या था देखिए क्रिटिकल एंगल तब बनता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में इस तरह से हो कि एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन नाइनटी डिग्री हो तो जिस डायग्राम में एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन नाइनटी डिग्री बन रहा है वहां एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाता है और अगर एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन नाइनटी डिग्री नहीं है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल होगा तो सिंपल रिफ्रैक्शन होगा और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो रहा है तो टी आई आर होगा जब भी आप प्रदम में लाइट रे को बनाएं तो और एक बात का ध्यान रखें कि अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लाइट रे गिर रही है तो वो अनडिबिएटेड प्रदम में या उस फिगर में निकल जाएगी और इन फिगर्स में एंगल को जरूर लिखिए एंगल ना लिखने से आपके नंबर कटेंगे तो रे डायग्राम्स इस चैप्टर के बड़े इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल तीन ही तरह के करने हैं एक स्नेल्स लॉस रिलेटेड एक रियल और एपरेंट डेप्थ रिलेटेड क्वाइंस रिलेटेड जैसे मैंने अपने वीडियोस में भी दिखाए हैं करके कि क्वाइन एक लगा पानी में रखा हुआ है वो ऊपर की ओर उड़ गया तो रेज कितना हो रहा है वो लेटरल शिफ्ट उसमें कितना हो रहा है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और तीसरे ये थियोरिटिकली है रे डायग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम रे डायग्राम बहुत जरूरी है पढ़ना परफेक्टली लास्ट के पांच तीन पेजेस में जो आपकी बुक के डिफरेंट तरह के टी से रिलेटेड रे डायग्राम है इनको जरूर तैयार कर लीजिए Now we come to the next topic, refraction at lenses. देखिए refraction at lenses में first and second focus of the concave and convex lens, diverging and converging nature की definitions, उनके ray diagram इस chapter में भी ray diagram मिलनी है इनको तैयार करिए 
और इंपॉर्टेंट बात आती है देखिए टू रेस डायग्राम एंड थ्री रेस डायग्राम थ्री रे डायग्राम बनाने का भी एक तरीका होता है इमेज फॉर्मेशन का तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी है कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है तीन रेस का यूज करके रे डायग्राम को बनाइए इसकी छह कंडीशन है कॉन्वेक्स लेंस में और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो कंडीशन है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इन्फिनिटी में इमेज बन रही है और ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा है तो वर्चुअल मैग्नीफाइड डायरेक्ट इमेज बन रही है इस डायग्राम्स की जरूर परफेक्टली प्रैक्टिस करिए और कॉन्केव लेंस में तो हर बार एक ही तरीके की कंडीशन होती है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिए इमेज पोल और फोकस के बीच में बनती है इस बात को समझ के क्लियरिफाई करिए कि पॉजिटिव फोकस किसमें होगा नेगेटिव फोकस किसमें होगा और फिर आता है पावर ऑफ लेंस पावर ऑफ लेंस और डायोप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर परफेक्ट करिए लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है पावर इज इक्वल टू वन अपॉन एफ होता है तो ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है तो अगर पावर जैसे जैसे ज्यादा हो रही है इसका मतलब फोकल लेंस कम हो रही है तो फोकल लेंस ज्यादा होने से पावर कम होगी तो ये इनवर्स रिलेशन को ध्यान में रखना है और इस पर न्यूमेरिकल आएगा जरूर आएगा वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल आप तभी कर पाएंगे जब आपको रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस है उसका कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर है जब भी आप इन न्यूमेरिकल को करेंगे तो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे जो अननोन वैल्यूज हैं उनके साइन को जरूर लगाएंगे हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिलेशन में आप साइन को लगाते हैं इस बात का ध्यान रख के कि पॉजिटिव के दर लेना है नेगेटिव के दर लेना है आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस में अच्छे से पता है कि पॉजिटिव के दर होता है नेगेटिव के दर होता है राइट हैंड साइड की और आपके हिसाब से पॉजिटिव एक्स एक्सेस होती है अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई एक्सेस होती है लेफ्ट की ओर नेगेटिव होती है तो उसी रिलेशन में आप साइन कन्वेंशन लगाइए और आंसर में अपने आप साइन आ जाएगा उसी से आप डिसाइड कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट के रिलेशन में जो इमेज बन रही है वो किधर बन रही है और वो रियल है कि वर्चुअल है स्पेशली देखिए वर्चुअल इमेज का एक मैं फिर से क्वेश्चन रेज कर दूं वर्चुअल इमेज कॉन्केव लेंस में भी बनती है वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स में भी बनती है लेकिन कॉन्वेक्स की वर्चुअल इमेज मैग्निफाइड होती है और कॉन्केव की वर्चुअल इमेज स्मॉल होती है तो इस पे न्यूमेरिकल और थियोरिटिकल क्वेश्चन आने की ही उम्मीद होती है क्योंकि यही एक डिफिकल्ट पार्ट है इसका तो इसको जरूर तैयार करिए और पावर ऑफ लेंस तो जरूर आएगा पर ये बहुत आसान है परफेक्टली तैयार कर लीजिए इसको और इसके बाद अब आते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम पे स्पेक्ट्रम बहुत ही आसान है डिस्पर्शन की डेफिनेशन सेवन कलर में पॉलीक्रोमेटिक लाइट है व्हाइट अब देखिए फिर से एक बार रिवाइज कर दूं रिफ्रैक्शन में जब हम बात कर रहे थे तो मोनोक्रोमेटिक लाइट की स्टडी करी यहां पॉलीक्रोमेटिक मीन सेवन कलर के कॉम्बिनेशन की व्हाइट लाइट ये सात रंगों में डिवाइड होती है बहुत अच्छे से क्लियरली याद रखिए स्पीड ऑफ रेड लाइट मैक्सिमम होती है तो वेवलेंथ रेड लाइट की मैक्सिमम होती है वॉलेट की स्पीड सबसे कम होती है तो वेवलेंथ सबसे कम होती है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉलेट की सबसे ज्यादा होती है तो बेंडिंग भी वॉलेट की सबसे ज्यादा होती है और रेड में वेवलेंथ सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होने से बेंडिंग भी सबसे कम होती है बाकी कलर तो बीच में आ रहे हैं इसमें कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा था चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर तो यहां पर क्या होगा यहां ये नहीं है यहां पे जब लाइट किसी मीडियम में आ जाती है ग्लास में आ गई ना जैसे एयर से तो हर कलर की अलग अलग स्पीड है ड्यू टू डिफरेंट वेव ये कॉज ऑफ डिस्पर्शन होगा तो कॉज ऑफ डिस्पर्शन अलग है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अलग है इस बात का ध्यान रखिए यहां पे आपको डिस्पर्शन में लिखना है डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट स्पीड इन अ मीडियम यानी कि ग्लास इसके बाद तीन वेव्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं पढ़ने के लिए पहला है एक्सरे के बारे में पढ़ लीजिए कि एक्सरे का क्या यूज है दूसरी बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट यूवी रेज एंड इंफ्रा रेज यूवी रेज और इंफ्रा के डिडक्शन के बारे में यूवी रेज का डिटेक्शन करने के लिए हम सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन लेके उसके ऊपर जब वेव पास करते हैं तो वो कलर चेंज होता है ब्लू से ब्लैक की ओर ये डिटेक्शन कहलाता है इसको ध्यान रखिए ऐसे इंफ्रा का डिटेक्शन ध्यान रखिए हॉट थर्मामीटर के रिलेशन में करते हैं एक आता है प्रिज्म का यूज करते हैं क्वार प्रिज्म का यूज करते हैं यूवी रेस के स्पेक्ट्रम को पता लगाने के लिए और इंफ्रा में हम रॉक सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड का प्रिज्म यूज करते हैं ग्लास फ्लैप ग्लास प्रिज्म के थ्रू ये सारी रेज जो कि इनविजिबल स्पेक्ट्रम है एब्जॉर्ब हो जाता है और यूजेज यूवी रेस का मेनली यूज स्टेरलाइजेशन पर्पस में है विटामिन डी फॉर्मेशन के लिए है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंफ्रा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉग में अंधेरे में मिस्ट में फोटोग्राफी करने से रिलेटेड या वॉर्ग में सिग्नल्स की तरह यूज करते हैं हम इंफ्रा को क्यों क्योंकि इनकी वेव बहुत ज्यादा होती है हाई स्पीड होने के कारण और इसके बाद एक और टॉपिक आता है 
स्केटरिंग ऑफ लाइट जिसमें रेडिक लॉ पढ़ना है स्केटरिंग इज द एब्जॉर्बन एंड रीमिशन ऑफ लाइट ये शब्द याद रखने हैं और इंटेंसिटी ऑफ स्केटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द वेव होती है तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ गए होंगे और इससे रिलेटेड क्लाउड में ब्लैक कलर के क्लाउड बन रहे हैं व्हाइट कलर के क्लाउड बन रहे हैं कब बन रहे हैं बड़े साइज के क्लाउड में और छोटे साइज के क्लाउड में वेवलेंथ का और फिर स्कैटरिंग का क्या रिलेशन है ये जरूर पढ़ना है और रेड कलर ऑफ द सन होता है कब जब सनराइज और सनसेट है अदरवाइज ब्लू स्काई दिखाई पड़ता है क्यों ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ वॉलेट मच मोर इस रीजन को तैयार कर लीजिए बहुत अच्छे से ये सब बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नाउ वी कम टू द टॉपिक साउंड देखिए साउंड टॉपिक में जो पहला क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा वो होगा अबाउट द इको 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 की डेफिनेशन आपको तैयार करनी है इको की क्या कंडीशन हैं दो 17.1 मीटर का डिस्टेंस और 0.1 पॉइंट सेकंड का टाइम ड्यूरेशन या एक और कंडीशन है साइज ऑफ द रिफ्लेक्टर शुड बी ग्रेटर देन द वेव लेंथ ऑफ लाइट ये जरूर तैयार कर लीजिए इसका फॉर्मूला v इज इक्वल टू टू डी अपॉन टी और इस पे न्यूमेरिकल जरूर मिलना है आपको हर हालत में न्यूमेरिकल आएगा इस पे ये जरूर तैयार करिए इको के क्या यूजेज है स्पेशली इन द केस ऑफ बैट अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं या सोनार सिस्टम में साउंड नेविगेशन सिस्टम के थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं सी डेप्थ को ये सब यूज कर तैयार कर लीजिए और इससे ही रिलेटेड इको और रिवरबरेशन में क्या फर्क है देखिए इको तब होगा जब 17.1 मीटर का डिस्टेंस मिनिमम हो ऑब्जेक्ट और साउंड सोर्स के बीच में ऑब्स्टेकल के बीच में लेकिन रिवरबरेशन तब होगा जब डिस्टेंस कम होता है तो ओरिजिनल साउंड सीज नहीं करती है बल्कि ओरिजिनल साउंड एब्जॉर्ब मिक्स हो जाती है पुरानी ओरिजिनल साउंड और नई रिफ्लेक्टेड साउंड के साथ में तो वो बहुत सारे वाइब्रेशन आने लगते हैं जबकि इको में क्या होता है ओरिजिनल साउंड सीज इज After the reflection, reflected waves is coming. तो जो रिफ्लेक्शन वाली वेव आ रही है वो हमको सुनाई पड़ रही है ओरिजिनल साउंड सीज हो गई तब तो इको हो रहा है अदरवाइज रिवरबरेशन में क्या हो रहा है सारी साउंड वेव मिक्स हो रही है ओरिजिनल एज वेल एज रिफ्लेक्टेड वेव इस पॉइंट की बेसिस पे आप ध्यान रखेंगे तो रिवरबरेशन में प्रोलॉन्ग वाइब्रेशन होते हैं इन सब की बेसिस पे आंसर को लिखिए और इको के क्वेश्चन को परफेक्टली तैयार कर लीजिए इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके इसके बाद आते हैं हम लोग तीन तरह के वाइब्रेशन फ्री और नेचुरल और फोर्स और डैम्ड वाइब्रेशन तो फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन ऐसे वाइब्रेशन है जिसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है डैम्ड वाइब्रेशन में डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड है फोर्स वाइब्रेशन में इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन है अब पॉइंट आता है फ्री वाइब्रेशन क्यों पॉसिबल नहीं है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके एनर्जी लॉस करा देता है तो एनर्जी लॉस इससे डैम्पिंग हो जाती है इसलिए तो फोर्सफुली वाइब्रेशन करने पड़ते हैं तो इसके डिफरेंट एग्जाम्पल में खास तौर से फ्लूट का एग्जाम्पल है या ओपन एंड क्लोज एयर कॉलम से रिलेटेड एग्जाम्पल है या एक वायर के बीच में स्ट्रिंग में प्लकिंग की जा रही है तो उसमें फंडामेंटल टोन और सब्सिडरी टोन्स बन रही हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन एफ टू एफ थ्री एफ है और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है इससे रिलेटेड लॉजिक्स को क्लियर करिए और फिर डैम वाइब्रेशन तो सिंपल है लेकिन ग्रैफ को पढ़िए और फोर्स वाइब्रेशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है साउंड बॉक्स साउंड चैम्बर जो हम बनाते हैं उसका क्या यूज होता है इंस्ट्रूमेंट में इसमें आप ये जरूर लिखेंगे कि लार्जर सरफेस एरिया होने से जो उसके अंदर एयर चैम्बर होता है उसमें लार्ज एम्पलीट्यूड के फोर्स वाइब्रेशन होने लगते हैं जिससे कि लार्जर एम्पलीट्यूड से लाउडर साउंड आ जाती है और रेजोनेंस होने लगता है तो देखिए अगला टॉपिक आया रेजोनेंस इस पर तो गारंटेड क्वेश्चन आना है कंपेरिजन विद द फोर्स वाइब्रेशन तो रेजोनेंस क्या है रेजोनेंस एक एग्जांपल ऑफ द फोर्स वाइब्रेशन है और ये तभी होता है जब मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू बॉडीज हो जाए तो रेजोनेंस की डेफिनेशन और कंडीशन तैयार करिए और इस पर दो एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल्स में दो ट्यूनिंग फॉक को एक साउंड बॉक्स में लगा दिया गया एक ट्यूनिंग वॉक से टू से ट्यूनिंग फॉक में वाइब्रेशन की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है दोनों की मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई और लाउडर साउंड के वाइब्रेशन एक ट्यूनिंग फॉक में होने लगते हैं ड्यू टू रेजोनेंस दूसरा थ्रेड से चार पेंडुलम लटका दिए जिसमें ऑसिलेशन हो रहे हैं तो जिन थ्रेड की लंबाई इक्वल है उसमें रेजोनेंस है अदरवाइज एक ज्यादा लेंथ है कम लेंथ है तो ऑसिलेशन अलग अलग हो रहे हैं इसको जरूर तैयार कर लीजिए रेजोनेंस के एग्जांपल्स प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में आप जरूर तैयार करेंगे रेडियो सेट की ट्यूनिंग ये बहुत टाइम से नहीं आया है इस पे आने की क्वेश्चन की उम्मीद है कि ट्यूनर जो रेडियो सेट में लगा होता है टेलीविजन में लगा होता है इससे कैसे प्रोग्राम्स की ट्यूनिंग कर ली जाती है या सस्पेंशन ब्रिज पे जब आर्मी और टूब जाती है तो वो अपने कदमों को तोड़ देती है टू अवॉइड द रेजोनेंस अदरवाइज ब्रिज को कर जाएगा इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जरूर तैयार करिए और फिर आता है जो सिंपल सा टॉपिक पर एक छोटा सा क्
थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी यानी कि पिच और श्रिलनेस लाउडनेस या एम्पलीट्यूड से रिलेटेड और टिम्बर क्वालिटी टिम्बर क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है पिच फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है साउंड लेवल डेसिबल में होता है इसके बारे में पढ़ लीजिए इंटेंसिटी का लाउडनेस है क्या रिलेशन है इंटेंसिटी का स्क्वायर के रिलेशन से लाउडनेस से रिलेशन है इसको तैयार कर लीजिए फ्रीक्वेंसी में पिचर में पानी भर रहा है बाल्टी में पानी भर रहा है तो एयर कॉलम और वाटर कॉलम का रिलेशन देखिए जैसे जैसे एयर कॉलम बढ़ रहा है कि घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली रिलेटेड होती है लेंथ ऑफ एयर कॉलम के ये और ऐसी बांसुरी में इन दोनों को जरूर तैयार करिए और टिम्बर पे जब आएंगे तो क्वेश्चन मिलने की पूरी उम्मीद है कि टिम्बर में साउंड ऑफ द सेम वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में अगर उनकी वेव फॉर्म में डिफरेंस है क्योंकि टिम्बर और क्वालिटी वेव फॉर्म पर डिपेंड करता है अगर उनमें डिफरेंस है तो दो अलग अलग आपको आवाजें सुनाई पड़ेंगी जिनका सी आर ओ पे ग्राफ अलग अलग आएगा जिसे टिम्बर कहते हैं तो टिम्बर जरूर तैयार करिए फ्रीक्वेंसी में पिचर और बांसुरी से रिलेटेड एग्जांपल फ्रीक्वेंसी की जरूर तैयार कर लीजिए लाउडनेस में फैक्टर स्किन पे डिपेंड करती है लाउडनेस एम्पलीट्यूड डिस्टेंस सर्फेस एरिया रेजोनेंट बॉडी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए आपका काम बन जाएगा और न्यूमेरिकल तो मैंने बोली दिया साउंड पे तो न्यूमेरिकल जरूर आना है इको से तो ये तो हो गया साउंड के बारे में अब हम लोग आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा नहीं है पढ़ने के लिए थ्योरी न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल तो जरूर आना है सर्किट प्रॉब्लम से रिलेटेड और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड और वे बिल्कुल वैसा ही न्यूमेरिकल आने की उम्मीद है जैसा कि मैं अपने डिफरेंट वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किट प्रॉब्लम बता चुका हूं पहले थ्योरी की बात कर लें थोड़ी सी तो करंट की डेफिनेशन करंट की डायरेक्शन कौन सा इंस्ट्रूमेंट एमीटर यूज करते हैं वो देखिए करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट का फॉर्मूला याद रखिए इसकी यूनिट एम्पियर होती है याद रखिए ये स्केलर क्वांटिटी होती है और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की होती है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चलती है इसको ध्यान रखिए और इसमें इलेक्ट्रॉन 6.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दावर एटीन इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर वन एम्पियर ऑफ करंट फ्लो करे वन कोलम्ब ऑफ चार्ज के रिलेशन में वन सेकंड के लिए ये वर्किंग को जरूर तैयार करिए फिर आते हैं पोटेंशियल पे पोटेंशियल में कोई खास नहीं है वर्क डन इन ब्रिंग इन दार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट तो वी इज इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू यूनिट होती है वन वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल अपॉन वन कोलम्ब इसको रखिए पर इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द Passage of current due to collision of electron, so cause of resistance, collision of electron with each other and with the walls of the metal. Or, ये किन factors पे depend करता है? Resistance is directly proportional to length. Resistance is inversely proportional to cross section area of conductor. Or, directly proportional to temperature होती है. अगर इससे आप बनाएं, तो resistivity बना सकते हैं. R directly proportional to R, inversely proportional to A. इनको join करेंगे तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल ये फॉर्मूला बन जाएगा रेजिस्टिविटी का तो डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस कैन बी चेंज बट रेजिस्टिविटी कैन नॉट बी चेंज बिकॉज इट डिपेंड्स ऑनली अपॉन द मेटीरियल नेचर ऑफ द वायर और कंडक्टर होती है इसकी यूनिट ओम इन मीटर होती है जबकि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम्स होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी के लिए और रीजन बेस्ड क्वेश्चन के लिए फिर आता है ओम्स लॉ V और I का डायरेक्ट रिलेशन होता है V इज इक्वल टू आई आर तो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई ये तो है ही सिंपल सी चीज पर इसमें इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं डिफरेंस बिटवीन ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर के डिफरेंसेस और उसका ग्राफ और जो ग्राफ बनाते हैं ना उसमें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो तरह के ग्राफ ग्राफ I वर्सेज बी और वी वर्सेज आई देखिए ध्यान दीजिएगा जब आप एक्स एक्सिस पे आई ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे वी ले रहे हैं तो जो लाइन बनेगी वो स्टेट होगी जो रेजिस्टेंस को बताएगी आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई या डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई लेकिन अगर आप उसका उल्टा कर दें एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को ले लें ध्यान से सुनिएगा एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को ले लें और वाई एक्सिस पे करंट को ले लें तो जो ग्रेफ बनेगा ना वो वन अपॉन आर का इंडिकेशन देगा स्ट्रेट लाइन तो बनेगी पर वो रेजिस्टेंस नहीं होगी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस यानी कंडक्टिविटी होगी तो ये क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे गलत लिख देते हैं ये दोनों ग्राफ आपकी बुक में भी बने हैं मैंने भी समझाए हैं आप इसको समझ लीजिए और ये ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिए डायग्राम्स और ग्राफ और एक और ग्राफ आता है जिसमें दो लाइनें बनी हैं टेम्परेचर T1 और T2 है जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी क्योंकि आई ग्राफ में आई एक्स जब मैं बोल रहा हूं आईवी में तो आई एक्स एक्सेस पे वी व
स्लोप के थ्रू इंडिकेट होती है ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस इस बात को जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ये अबाउट द ओम्स लॉ हो गया और अब आते हैं दो तीन और चीजों पे एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इस पे न्यूमेरिकल आएंगे मेनली लेकिन तो भी कॉम्बिनेशन में जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है उसमें क्या होता है वोल्टेज बदलता चला जाएगा लेकिन करंट सेम रहेगी और रेजिस्टेंस तो हाई अलग तो फॉर्मूला बन जाता है आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू एन आर थ्री एन सो ऑन और पैरल में वोल्टेज रिमेन सेम बट करंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है तो फॉर्मूला बन जाता है वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू एन लाइक दैट इसको तैयार करिए इस पर न्यूमेरिकल तो जरूर आना है दो नंबर का न्यूमेरिकल कंपल्सरी में आएगा इसको तैयार कर लीजिए और इसके बाद आता है ई एम एफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल तो देखिए सेल इज द सोर्स ऑफ करंट जिसमें कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है जब सेल की स्विच या की ऑफ है तो हम कहते हैं ओपन सर्किट उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज नोन एज ई एम एफ और द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू आउट द सर्किट एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सर्किट में जब होता है तो उस अमाउंट के जो वर्क डन होता है उसमें फ्लो को कराने में चार्ज के वो कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ई और ई एम एफ लेकिन जब सर्किट क्लोज है यानी की ऑन कर दी गई है तो उस समय पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड होता है या वर्क डन इन मूविंग द चार्ज इन एक्सटर्नल सर्किट होता है उसे हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बहुत ज्यादा उम्मीद है इस बार इसके आने की तो इसको तैयार कर लीजिए इनका डिफरेंस और साथ में आता है इंटरनल रेजिस्टेंस द रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन साइड द इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू कैटाइन एंड एनाइन तो जब करंट इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सेल में फ्लो करती है तो ऑब्स्ट्रक्शन इन द पैसेज ऑफ करंट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर जिसके कारण होता है वोल्टेज ड्रॉप यानी ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप होता है तो ई माइनस आई कैपिटल आर इज इक्वल टू आई स्मॉल आर इससे फॉर्मूला बन जाता है I इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर जिसकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या V इज इक्वल टू आई आर ही है ये इसको इंपॉर्टेंट वे में तैयार कर लीजिए इस पे क्वेश्चन जरूर आना है और इसी से रिलेटेड सर्किट प्रॉब्लम्स जिसमें दो रेजिस्टेंस सीरीज या पैरल में लगे हुए हैं और उससे आपको ई दिया है करेंट निकालनी है इंटरनल रजिस्टेंस वोल्टेज वट इन सब के वीडियोज आप मेरे देख सकते हैं जिसको आप जरूर प्रैक्टिस करिए ये जरूर आना है एग्जामिनेशन में तो इस तरह से आपने करंट के टॉपिक समझ लिए नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में इनफैक्ट वो करंट का भी एक टॉपिक लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में चार चार फॉर्मूले हैं फॉर्मूले को याद रखिए और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में हम वोल्टेज और पावर के रिस्पेक्ट में किसी अप्लायंस को एक्सप्लेन करते हैं जिसकी हेल्प से हम करंट और रेजिस्टेंस को निकालते हैं और इस पे न्यूमेरिकल और इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड किलो वॉट आवर और वॉट आवर की वैल्यूज और इसकी डेफिनेशन जरूर तैयार करिए और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जूस हीटिंग अफेक्ट में आई स्क्वायर आर टी डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इस पे न्यूमेरिकल आएगा और पावर सप्लाई में कितना बिल दे रहे हैं आप बिल के पेमेंट का न्यूमेरिकल आएगा ज्यादा कठिन न्यूमेरिकल नहीं करने हैं सिंपल ये न्यूमेरिकल करने हैं और रेटिंग ऑफ अप्लायंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने हैं इसके बाद आता है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी का मेन टॉपिक ट्रांसमिशन ऑफ पावर जिस पे क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है P इज इक्वल टू वी आई इसमें वोल्टेज और करेंट इनवर्सली रिलेटेड रखे जाते हैं तो हमेशा पावर ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे किया जाता है ताकि करेंट लो हो जाए ताकि एनर्जी लॉसेज ड्यू टू लॉस ऑफ करेंट मिनिमाइज करे जा सके और इनके लिए जो वायर यूज करते हैं वो हाई टेंशन वायर होते हैं हाई टेंशन वायर पतले पतले कई सारे वायर को ट्विस्ट करके बनाते हैं ताकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए उनमें ऑफर होने वाला रेजिस्टेंस कम हो जाए और आसानी से हाई वोल्टेज पे पावर सप्लाई की जा सके ये पावर ट्रांसमिशन हो गया इसके बाद आते हैं तीन तरह के वायर्स जो कि हम हाउस होल्ड सप्लाई में लेते हैं केबल के अंदर होते हैं जिसे हम कहते हैं लाइव न्यूट्रल अर्थ लाइव के थ्रू करेंट जाती है न्यूट्रल के थ्रू रिटर्निंग करेंट वापस आती है और अर्थ अर्थिंग के लिए सेफ्टी मेजर्स में यूज किया जाता है इनके बारे में तैयार करिए हाउस होल्ड सर्किटिंग में 220 वोल्ट की पावर सप्लाई दी जाती है और ये सारे हमारे घर में जो हाउस होल्ड कनेक्शन है ये पैरल में क्यों बनाए जाते हैं इसको जरूर तैयार करिए सीरीज में लगा देंगे इनको तो क्या नुकसान होगा सिंपल सी बात है एक रेफ्रिजरेटर और बल्ब को सीरीज में लगाने से प्रॉब्लम हो जाएगी काम नहीं करेंगे पैरल में सब अपने हिसाब से काम करते हैं अपनी रेटिंग पे काम करते हैं ये सब रीजन तैयार करिए और प्रिकॉशंस हमको क्या लेने चाहिए वेट हैंड से क्यों नहीं छूना चाहिए इसको शॉर्ट सर्किटिंग क्या हो जाएगी 
कब हो सकती है आग लग सकती है इससे रिलेटेड प्रिकॉशन क्या होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर जनरल वे में क्वेश्चन आएंगे आप ये तैयार करिए और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब है इसका वो है फ्यूज सिस्टम फ्यूज सिस्टम क्या है ये एक सेफ्टी डिवाइस है जिससे हम हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन से होने वाले डैमेजेस ऑफ अप्लायंस और शॉर्ट सर्किटिंग तो बचाते हैं इसमें जो फ्यूज वायर यूज करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट लो रखते हैं रेजिस्टिविटी हाई रखते हैं और ये लेड और टिन के अलॉय का बना हुआ कॉम्बिनेशन का वायर होता है इसे पोर्सलिन के सॉकेट में लगाते हैं ये कन्वेंशनल फ्यूज है जो मॉडर्न फ्यूज होते हैं उसमें एमसीबी का यूज करते हैं मिनियचर सर्किट ब्रेकर या कार्ट्रेज फ्यूज इलेक्ट्रॉनिक अप्लायसेज में यूज करते हैं इसके बारे में पढ़ लीजिए और रेटिंग ऑफ फ्यूज यानी कि जितनी करंट आ रही है उससे फ्यूज की रेटिंग थोड़ी ज्यादा रखी जाती है उस लेवल पे रेटिंग का क्या मतलब है इसको तैयार करिए और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन लाइव वायर न्यूट्रल में नहीं क्योंकि अगर हम न्यूट्रल में लगा देंगे तो लाइव तक करंट हर हालत में जाएगी तो एक अप्लायंस इवन द फ्यूज उड़ जाएगा अप्लायंस खराब नहीं होगा लेकिन हमेशा वो लाइव से कनेक्ट होने के कारण हाई पोटेंशियल पर रहेगा तो ये हमारे लिए बड़ा इंजूरियस है डैमेज कर सकता है हमारे को इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है ये बात ध्यान रखिए उसके बाद आए अर्थिंग अर्थिंग लोकल अर्थिंग हमारे घर की अर्थिंग कैसे होती है घर के सारे अर्थ वायर को कनेक्ट करते हैं हम एक कॉमन वायर के थ्रू कॉपर के जमीन में गड्ढा खोद के 20 फीट गहरा लगभग उसके थ्रू ले जाते हैं पाइप के थ्रू और नीचे कॉपर की बड़ी सी प्लेट लगा के वहां पे नमक और कोयला को वुड चारकोल को रखते हैं यह सब गुड कंडक्टर है जिससे कि सारी करंट एक्स्ट्रा करंट नीचे चली जाती है हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है और दूसरा है इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज की अर्थिंग जिसके लिए उसकी बॉडी को खुरच के उसका पेंट हटा के वहां से वायर बांध के अर्थ वायर से जोड़ देते हैं ताकि हम मेटल के टोस्टर फॉर एग्जांपल है गीजर है इसको छुए तो हमें इससे करंट ना लगे इसे कहते हैं अर्थिंग ऑफ अप्लायंस तो दो तरह की अर्थिंग हो गई लोकल अर्थिंग और अर्थिंग ऑफ अप्लायंस को ध्यान रखिए और इसके बाद आता है जिसपे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे स्विच सॉकेट थ्री पिन प्लग टॉप इन सब के बारे में स्विच का कनेक्शन लाइव वायर से किया जाता है सीरीज में कनेक्ट किया जाता है ये स्विच ऑफ और ऑन डिवाइस है थ्री पिन प्लग में लाइव न्यूट्रल अर्थ कौन कौन सी पोजीशन पे होते हैं अर्थ पिन लॉन्गर एंड थिकर क्यों बनाई जाती है ताकि वो जब पहले इंसर्ट हो जाए सॉकेट में और उसके बीच में स्प्लिटिंग होती है उसका साइज मोटा होता है ताकि वो गलती से किसी और सॉकेट में ना चली जाए ये आंसर में लिखना होगा आपको और इसके बाद आता है कलर कोडिंग के बारे में ओल्ड कन्वेंशन न्यू कन्वेंशन इसको तो याद करना है सेवल ये कर लीजिए और हाई टेंशन वायर की डेफिनेशन अभी मैंने पहले डिस्कस करी इतना काम आप हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट में करिए और फुल मार्क्स पाइए अब इसके बाद हम लोग आते हैं अगले टॉपिक कैलोरीमीट्री पे देखिए कैलोरीमीट्री में कैलोरीमीट्री की क्या डेफिनेशन है टेम्परेचर का रिलेशन इससे क्या है यह पढ़िए और ये तीन फैक्टर्स होते हैं मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड राइज और फॉल इन टेम्परेचर इससे रिलेटेड होती है बॉडी की अमाउंट ऑफ हीट गिवेन और सप्लाइड ये ध्यान में रखिए और हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हीट सप्लाइड अपॉन मास इनटू राइज इन टेम्परेचर और हीट सप्लाइड अपॉन राइज इन टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी की यूनिट ऑफ फॉर्मूला और उनका रिलेशन ये तैयार करिए बहुत ज्यादा इसमें थ्योरी नहीं है पर बड़ी क्रिटिकल थ्योरी है और उसके बाद मिक्सर मैथड ये तो न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दो न्यूमेरिकल मिलेंगे एक मिक्सर मैथड से और एक लेटेंट हीट से मिक्सर मैथड का कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन याद रखिए हॉट बॉडी में और कोल्ड बॉडी में लॉस इन टेम्परेचर फॉल इन टेम्परेचर का रिलेशन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीट्री स्टेटमेंट के साथ में इसको तैयार करेंगे और उसके बाद आता है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सी इससे रिलेटेड कॉन्सिक्वेंस पानी का यूज हम फर्मेंटेशन में करते हैं जाड़े के दिनों में खेत में किसान पानी भर देते हैं लाइक दैट या कूलिंग सिस्टम में कूलिंग के लिए पानी का इफेक्टिव यूज किया जाता है ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये ध्यान रखिए इसके बाद आते हैं चेंज ऑफ स्टेट पे लेटेंट हीट की डेफिनेशन इसकी यूनिट ये एक हिडन हीट है जो कि चेंज ऑफ स्टेट में यूज होती है इट इज नॉट रिलेटेड बाई मैनिफेस्टेशन ऑफ एनी राइज ऑफ ऑल इन टेम्परेचर ये चीज याद रखेंगे और इसका कानेटिक इंटरप्रिटेशन यानी इसमें कानेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन है तो जो लेटेंट हीट है इट इज इन्वॉल्व विद दैट इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जबकि राइज ऑफ ऑल इन टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रिलेशन कानेटिक एनर्जी से रिलेटेड था इस पर क्वेश्चन बहुत बार आए हैं इसको जरूर तैयार कर लीजिए और ये स्पेसिफिक हीट दो तरह की होती है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इनकी डेफिनेशन और इस पर स्टेटमेंट आ जाते हैं एग्जामिनेशन में कि जैसे वाटर और स्टीम के केस में देखें तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट
इनका मीनिंग यह है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक लेट एंड डीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो जीरो डिग्री आइस से जीरो डिग्री आइस वाटर का कन्वर्जन या जीरो डिग्री आइस वाटर से जीरो डिग्री आइस का कन्वर्जन में जो भी अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब या रिलीज होगी वो इतनी ही होगी थ्री थ्री सिक्स ट्रिपल जीरो जूल पर किलोग्राम ये अमाउंट ऑफ हीट जो है इतने जूल्स ऑफ हीट निकलती है वन किलोग्राम ऑफ वाटर या आइस क्रेलेशन में इस तरह से जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन को तैयार कर लीजिए ये जरूरी है मेल्टिंग कर्व और फ्रीजिंग कर्व के ग्राफ और इस पे बेस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए देखिए जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूं इन्हीं के बेसिस पे आप पूरा चैप्टर तैयार करते चले जाएंगे और इसके बाद एक आता है फ्रीजिंग मिक्सचर एंड फॉर्मेशन ऑफ कुल पी जब आप नमक और बर्फ को मिला के मटके में रख देते हैं तो टेम्परेचर माइनस तक पहुंच जाता है जैसे फ्रीजिंग मिक्सर कहते हैं कुल्फी जमाने का कॉन्सेप्ट है और एक है प्रेशर कुकर में जल्दी बॉइलिंग हो जाती है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है 100 से 120 हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण पहाड़ों पे जाने पे आसानी से बॉइलिंग नहीं हो पाती है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और एक आखिरी पॉइंट यहां थियोरिटिकली इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस से रिलेटेड की आइस क्यूब्स का यूज करते हैं ड्रिंक्स को ठंडा करने के लिए बर्फ गिरने के बाद जब मेल्टिंग होती है तो बहुत ठंड होती है ऐसा सब क्यों होता है सबसे रिलेटेड रीजन स्पेसिफिक लेटेंट हीट से रिलेटेड है इन रीजनिंग को तैयार कर लीजिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन तो जरूर आएगा और एक न्यूमेरिकल तो जरूर तैयार करना है आपकी किताब में जितने सॉल्ड एग्जांपल हैं या जो मैंने आपको यहां पे डिस्कशन किए हैं उसका पूरा वीडियो देखिए और उसको परफेक्टली सीख लीजिए वैसा ही न्यूमेरिकल आएगा जिसमें कि आपको पानी में बर्फ डाल दी जाएगी और कहा जाएगा हीट लॉस और हीट गेन का रिलेशन है तो लेटेंट हीट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा और स्पेसिफिक हीट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके आप आंसर निकाल देंगे तो ये तो हो गया अबाउट द कैलोरीमीट्री नाउ वी कम टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में प्योरली थ्योरिटिकल चैप्टर है ये इसमें आपको स्ट्रेट वायर में या सर्कुलर वायर में बनने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को ड्रॉ करना आना चाहिए दो दो तीन तीन लाइन ड्रॉ करनी होगी अपवर्ड करंट जा रही है तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की डाउनवर्ड करंट आ रही है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नॉर्थ पोल को बनाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन साउथ पोल को बताएगी ये बात दिमाग में रखिए इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए बहुत अच्छे से और उसका जो एक्सपेरिमेंट है जिसपे कार्ड बोर्ड पे उस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और सोलिनॉइड तो जरूर आएगा सोलिनॉइड में नॉर्थ पोल और साउथ पोल की डायरेक्शन रिलेटेड मेरे वीडियो जरूर देखिए उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए उसका जो थम रूल है आप फिंगर्स के हिसाब से अपने हाथ उठा के जो डिस्कशन करते हैं और उससे आप थंब की तरफ नॉर्थ पोल को देखते हैं ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल इंडिकेट करने के लिए सोलिनॉइट पे आएंगे इसमें सॉफ्ट आयरन का यूज क्यों करते हैं क्योंकि इसकी रिटेंटिविटी बहुत कम होती है परमिएबिलिटी हाई होती है सोलिनॉइड में कैसे हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज करके करंट ज्यादा पास करके या सॉफ्ट आयरन का यूज करके ये प्रैक्टिस करिए ये समझ के तैयार करिए उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तरह का सोलिनॉइड है इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्या यूजेज हम करते हैं हॉर चू शेप मैग्नेट या बार शेप मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है और इनका क्या यूज है इसको तैयार करिए ये पॉइंट्स हैं छोटे छोटे पॉइंट्स जो आप तैयार कर लेंगे और उसके बाद आते हैं लॉरेंज फोर्स पे यानी कि किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख के उसमें करंट पास करें तो कंडक्टर अपनी जगह पे रोटेट करने लगता है जैसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं उस पर एक फोर्स लगता है जो लॉरेंज फोर्स है जिसके कारण टर्निंग अफेक्ट आता है और डीसी मोटर इसी पे काम करता है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो डीसी मोटर के स्ट्रक्चर को तैयार करिए और कॉम्यूटेटर तो जरूर तैयार करिएगा वर्किंग की इंपॉर्टेंस नहीं है यहां पे एक डिफ्लेक्टिंग कपल बनता है जिससे इसका आर्मीचर घूमता है डीसी मोटर में और कॉम्यूटेटर यानी स्प्लिट रिंग एस और एस इनकी पोजिशन आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन चेंज हो जाती है तो दे रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करेंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ये आंसर लिखना होगा कॉम्यूटेटर में इन कॉम्यूटेटर को पढ़िए और उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि जब एक मैग्नेट और सोलिनॉइड को आमने सामने रखकर रिलेटिव मोशन उनमें कराते हैं तो मैग्नेटिक एनर्जी सोलिनॉइड में चली जाती है जिसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं तो चेंज ऑफ फ्लक्स होने से मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसके फेरेडे लाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ई ये ध्यान रखिए मैग्नेटिक फ्लक्स
और इसको तैयार करिए इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड दो अप्लायंस चीजें के बारे में आपको पढ़ना है एक है डायनामो और एसी मोटर इसमें भी आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है कोई ज्यादा खास नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन बिटवीन डीसी मोटर एंड डायनामो इसको जरूर तैयार करिए स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग यहां पर लोड होता है वहां पर डीसी मोटर में बैटरी होती है लाइक दैट जो कंपेरिजन चार्ट है उसको तैयार करिए और फिर आते हैं ट्रांसफॉर्मर पे जो हाई वोल्टेज ई को देखिए हाई वोल्टेज ई और कैसा ई एम अल्टरनेटिंग ई को लो में एंड वाइस वर्षा लो को हाई में कन्वर्ट करती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है इसमें रेक्टेंगुलर प्लेट्स लगाते हैं आयरन सॉफ्ट आयरन की जिसपे वॉर्निश की पेंट करते हैं टू मे रिड्यूस दिस्टेरिस और एनर्जी लॉस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां दो चीजें हैं जिसपे क्वेश्चन आ सकते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के डिफरेंस और उसका टर्न रेशियो और टर्न रेशियो का मतलब ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू आई एस आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी क्योंकि नंबर ऑफ टर्न ई एम एफ के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है और करंट के इनवर्सली रिलेशन में है और एनर्जी लॉसेस जो होते हैं जैसे मैंने हिस्टेरिस बोला तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा कर देते हैं एनर्जी लॉस रिड्यूस करते हैं कॉपर लॉस इसके बारे में पढ़िए कि इसके रेजिस्टेंस को कम करने के लिए मोटे वायर का यूज कर रहे हैं और एनर्जी लॉसेस को हम कैसे कैसे रिड्यूस कर रहे हैं सरफेस एरिया बढ़ा के नंबर ऑफ टर्न हाई ई के लिए पतले पतले वायर का यूज करके क्योंकि बार बार मैग्नेटाइजेशन एंड डी हो रहा है तो यहाँ पे हिस्टेरिस या एनर्जी लॉस होते हैं एडी करेंट का फॉर्मेशन होता है इन सब के बारे में जो पॉइंट्स हैं वो जरूर तैयार कर लीजिए इतना सफिशिएंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करने के लिए और लास्ट टॉपिक अब हमारा आता है रेडियो एक्टिविटी आखिरी टॉपिक है पर बड़ा इंपॉर्टेंट और आसान टॉपिक है फटाफट इसको भी देखें और अपना काम खत्म करें रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन इट इज ए न्यूक्लियर फिनोमिना जिसमें रेडियो एक्टिव रेज निकल रही है और इसका कॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटोन का रेशियो वन से ग्रेटर है यह जरूर तैयार रखना है इसके एग्जाम्पल्स तरह तरह के जो टाइप्स हैं उसके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के एग्जाम्पल और एक एक्सपेरिमेंट जो है इसमें चैम्बर के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है उससे तीन रेज निकल रही हैं वो डायग्राम वाला क्वेश्चन जरूर तैयार करेंगे अल्फा बीटा गामा रेज हैं गामा हमेशा रेज हैं अल्फा बीटा पार्टिकल हो सकते हैं इन अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज में खासतौर से सिंबल और डब्ली आयोनाइज हीलियम सिंगली आयोनाइज हीलियम एल्फा के केस में बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल रेज की प्रॉपर्टीज के बारे में आइसोबार आइसोटोन आइसोटोप के एग्जाम्पल्स में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है इसको जरूर तैयार कर लीजिए और इसमें है अल्फा डिके एंड बीटा डिके इस पर सिंपल सी एक इक्वेशन आएगी आपको पता होगा अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर में चार यूनिट की कमी होती है एटॉमिक मास में दो यूनिट की कमी होती है और बीटा पार्टिकल के डिके और रिलीज में मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है लेकिन एटोमिक नंबर में एक का इंक्रीज होता है और गामा में कुछ नहीं होता है ये तैयार कर लीजिए गामा रेडिएशन बहुत ज्यादा इंजूरियस होता है मोस्ट हार्मफुल होता है और इनके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डिस्पोजल सेफ डिस्पोजल के लिए हम कैस्केट बनाते हैं आयरन की जमीन के अंदर लगा दबा देते हैं इसके बारे में बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए इस पर क्वेश्चन आ जाता है और एक होता है बैकग्राउंड रेडिएशन ये जरूर तैयार करेंगे कॉस्मिक रेज आ रही है रेडॉन आ रहा है हमारी बॉडी में भी पोटेशियम है ये सब जो है बैकग्राउंड रेडिएशन है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने के बाद भी हमको कोई हार्म नहीं पहुंचाते फिर आता है रेडियो एक्टिवेटिक एलिमेंट्स का यूज अरे बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है कोबाल्ट थेरेपी कोबाल्ट के बारे में रेडियो सोडियम क्लोराइड कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए ट्रेसर्स इन सब के बारे में पढ़िए आर्टिफिशियल तरीके से इसको ट्रांसम्यूटेशन के थ्रू बनाते हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इनके बारे में क्वेश्चन तो जरूर आएगा फॉसिल्स की एज पता लगाने के लिए हम कार्बन डेटिंग यूज करते हैं ये भी रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड बीटा रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है इसके बारे में पढ़ लीजिए और इसके बाद आखिर में एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत थोड़ा सा है न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन इसकी डेफिनेशन न्यूक्लियर फिजन में दो एक हैवी न्यूक्लियस न्यूट्रॉन के स्लो न्यूट्रॉन के बम्बार्टमेंट से लाइटर न्यूक्लियाई में टूटता है इसकी इक्वेशन को तैयार करिए इसकी डेफिनेशन को और न्यूक्लियर फ्यूजन में दो लाइटर न्यूक्लियाई जुड़ते हैं और एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है इसकी ये कंडीशन तैयार करिए और न्यूक्लियर फिजन के समय जो आइसोटोप्स हैं यूरेनियम 235 और 238 इसके रिलेशन में इनके डिफरेंस इन आइटोप्स में कौन सा ज्यादा फिजनेबल है नहीं ये जरूर तैयार करिए और सन सोलर रेडिएशन जो आता है न्यूक्लियर फ्यूजन से आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करिए और एक छोटा सा क्वेश्चन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर पे ये क्या होती है एनर्जी मास इक्वेलेंट ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन इसको तैयार कर लीजिए आई होप आपको जितना मैंने बोला अगर आप पहले टॉपिक से लास्ट टॉपिक का जिस ऑर्डर में मेरी
हर चैप्टर को जिस मैंने पॉइंट के लाइन ऑफ एक्शन पे बताया है पढ़ते हुए तैयार करिए और डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को तैयार करिए आई होप आपका पेपर हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड का होगा अपने कॉन्फिडेंस और मोरल को हाई रखिएगा कोई भी गलती नहीं होगी अगर आप पंद्रह मिनट में पेपर पढ़ के पूरा सब कुछ समझ लेंगे और फिर आंसर को तो आपको एक एक लाइन में लिखना है डोंट ट्राई टू राइट लॉन्ग आंसर लॉन्ग आंसर आएंगे ही नहीं वो आपको पूरा पूरा स्टेटमेंट देंगे क्वेश्चन पेपर पढ़ने में टाइम लगेगा आंसर एक वर्ल्ड का होगा इस बात को ध्यान में रख के आपको काम करना है ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू थैंक यू वेरी मच